এই সপ্তাহে কিছু ইন্ডিয়ান নিউজারদের একটু কম ছিল আগের সপ্তাহের থেকে তো আপনাদের একটু বাড়াতে হবে এই যাদের নাম গুলো করেছি তাদের নাম গুলো তারপরে আমি একটা কথা বলছি মিকলেশ ভাই যদি নজরে আসতেন তাহলে যে কাজটা করতে হবে মিকলেশ ভাই সুন্দর মনে রাখতে হবে হয়েছে <laughs> আর এখানে কিছু ব্যাড পার্সন কমিউনিটির পরিবেশ সবসময় নষ্ট করার চেষ্টা করবে কিন্তু এটা নিশ্চিত থাকেন আপনারা যারা আছেন এখানে কমিউনিটি ভালো চান কমিউনিটির সাথে ফ্রেন্ডলি ভাবে আছেন তাদের পরিবেশটা তাদের অবস্থানটাও নষ্ট করার চেষ্টা করবে অনেকেই কিন্তু তারা টিকে থাকতে পারবেন না এটা আপনারা নিশ্চিত থাকবেন আর কোন যদি ফিসি ক্যারেক্টার আপনারা দেখেন যারা কমিউনিটি ভালো চায় না এরকম আপনাদের কাছে মনে হয় অবশ্যই আমাদের কাছে রিপোর্টটা জানাবেন এটা আমরা আপনার প্রতি আরো খুশি থাকবো হ্যাঁ কারণ কমিউনিটি যে খারাপ চায় সে সার্বিক ভাবে আমাদের সবার খারাপ চায় তো এই বিষয়ে আমরা খুবই স্ট্রেট পজিশনে আছি আর আপনারা আমাদেরকে হেল্প করবেন আশা করি যে কোনো ইনফরমেশন দিয়ে তো থ্যাংক ইউ সবাইকে যার কারণে শুনতে পাই নাই পরবর্তীতে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়েছে এখন ঠিক আছে মোটামুটি আচ্ছা যা হোক এখন শুরুতে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা কারো পার্সোনাল বিষয়ে কোনো কিছুতে ইন্টারফেয়ার করবেন না সবার একটা প্রাইভেসি আছে প্রাইভেসিটা রক্ষা করবেন হ্যাঁ প্রাইভেসি সম্বন্ধে আমাদের কমিউনিটিতে একটা পোস্ট আছে ওই পোস্টটা সিএমআই কে বলবো আপনি দিতে পারেন তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ অ্যানাউন্সমেন্টে হ্যাঁ এরপর আমার যে সকল ইউজার ছিল তাদের ব্যাপারে একটু কথা বলবো আমরা 
সীমিত পর্যায়ে চলে এটা মাসের প্রথম দিকে সাধারণত হয় শেষ হ্যাঁ ওটা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয় তো আপনারা যারা ভেরিফাইড মেম্বার আছেন তারা আপনাদের যদি খুব রিলায়েবল কেউ হয় কেউ হয় যাদের দায়িত্ব আপনারা সম্পূর্ণ নিতে পারবেন তাদেরকে কমিউনিটিতে ইনভাইট করতে পারেন তবে অবশ্যই অবশ্যই তাকে তার সমস্ত আইডেন্টি প্রমাণ করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা আসবে তাদেরকে আপনারা মানে যাদেরকে আপনারা আনবেন তাদেরকে অবশ্যই ডিসকট পর্যন্ত একটু আপনারা স্কট করবেন ডিসকট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন কারণ এই কথাটা আমরা বারবার বলি যদি ডিসকট পর্যন্ত না আসে তাহলে তাদের পর্যন্ত আসলে আমরা পৌঁছাতে পারি না আমরা হয়তো তাদের পোস্টিং গিয়ে কমেন্ট করি কিন্তু সেখান থেকে রেসপন্স পাই অনেক দেরিতে কিন্তু ডিসকটে আসলে আর এই গ্যাপটা থাকে না ख्यालप लाभवान शुभकामना এমনটা হলে কিন্তু চলবে না আপনাদের একটু অ্যাক্টিভিটিস বাড়াতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এক লেভেলে বেশি দিন না কারণ দেখা যাচ্ছে এক লেভেলে আপনারা অনেক দিন ধরে থাকছেন পরে কাজের প্রতি অনেক চলে আসছে আপনারা ঠিকমতো ক্লাসগুলো করছেন না एग्जाम গুলো দিচ্ছেন না এগুলো কিন্তু ঠিক না আপনাদের জন্য কিন্তু আমরা সব সময় ক্লাস করে যাচ্ছি এই হচ্ছে বিষয় আর আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লিংক দিয়ে দিচ্ছি একটু
ছবি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ মানুষ আর রয়েছে তো কুঠার যদি এরকম ভয়ঙ্কর ছবি কিংবা এরকম কোন কিছু আপনারা দিয়ে হলে হবে হতে পারে আপনার ছোট একটি বিষয়ের জন্য অন্য কারো কোন বড় ক্ষতি হতে পারে আশা করতে পারি সেই সাথে আপনার মার্কডাউনের বিষয়টি বিষয়টির ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে নজর দিতে হবে এটা আপনাকে একবার সুমন ভাইও বলেছিল এবং আমি আপনাকে বেশ কয়েকবার বলেছি এই দিকটাতে নজর রাখবেন আর আরেকটা বিষয় হলো কমিউনিটির ফাউন্ড থেকে শুরু করে জেনারেল মেম্বার থেকে শুরু করে নিউ মেম্বার পর্যন্ত আপনাদের একজনের মানে পরস্পরের মধ্যে এই যে ডিএম এর মাধ্যমে যে শ্রদ্ধা গুলো হয় হ্যাঁ রাখিনি তাও আপনার কি করছেন আপনারা আপনি নিজেদের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছেন এবং ওই ঝামেলাটা চলে আসে কমিউনিটিতে বলেছি বারবার বলেছি আপনারা অবশ্যই আপনাদের যদি কোন সমস্যা কেউ করে থাকে তাহলে একেবারে দ্বিধায় আমাকে জানাবেন আপনারা জানাবেন কিন্তু 
কারণ এগুলো তো আসলে আমরা তো আসলে করতে ক্লাস গুলো করাই না তাই না আর একটা কথা আমি দিয়েছি দাদা শুরু করেছে ওইটা হচ্ছে একটা যারা এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না যেটা ডিসকোট পরিবেশ খারাপ করবে নিজের সম্মান নিজে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভ ভাই
নিজের
আমাদের চ্যারিটি হচ্ছে এবিপি চ্যারিটি আমরা প্রতিনিয়ত হচ্ছে যারা বিভিন্ন ধরনের অনেক সময় হয় না একটা মানুষের তো কিন্তু যে কোনো সময় কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে তার চিকিৎসার পারপাসে পয়সা লাগতে পারে তার অনেক পারপাসে লাগতে পারে এই যে আপনার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন করা একটা সময় অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট হয়ে যায় আর সেখান থেকে আমাদের অনেক সহযোগিতা করা হয়েছে এবং এটাও আমরা কিন্তু এই জন্যই কিন্তু এভরি ওয়েডনেসডে শুধুমাত্র এবিবি চ্যারিটির জন্য ঘোষণা করি যারা মনে করে মানুষ মানুষের জন্য আপনাদের ক্ষুদ্র যে কোনো অ্যামাউন্ট যে কোনো এনি কাইন্ড অফ অ্যামাউন্ট সেটা এক স্কিমও হইতে পারে বা সেটা ন্যূনতম যে যে কোনো স্কিম অ্যামাউন্ট আপনাদের আমাদের এবিবি চ্যারিটিতে ডোনেট করতে পারেন আর এটা দরকার কারণ কখনকার বিপদ আসে বলা যায় না সুমন ভাই কে সুমন ভাই আমাদের কমিউনিটির ইউজাররা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম বল না 50% বা 60% ইউজার সম্ভবত হিরোইজম এর ডেলিগেশন করছে আর নতুন ইউজার যারা আছে তারা তো এখনো ভালোভাবে জানে না তো আমাদের ক্লাসগুলো তো তাদের প্রতিনিয়তই বলা হচ্ছে হিরোইজম সম্পর্কে তো হিরোইজমে যারা ডেলিগেশন করছে আর যারা প্রতিনিয়ত ডেলিগেশনটা বাড়াচ্ছে তারা কিন্তু এর এর যে বেনিফিটটা সেটা ইতিমধ্যে কিন্তু বুঝতে পারছে খুব ভালোভাবে আর যারা এর বেনিফিটটা বুঝতে পারছে তারা প্রতিনিয়ত এই ডেলিগেশনটা আপডেট করেই যাচ্ছে আমরা যখন কিউরেশন করি তখন কিন্তু জিনিসটা খেয়াল করি যে এই সপ্তাহে আমরা এই পার্সেন্টেন্স ভোট এই ইউজারকে দিলাম আবার নেক্সট উইকে যে দেখলাম তার পার্সেন্টেন্সটা কিছু বেশি দেওয়া লাগতেছে কারণ পুরো সপ্তাহ জোরে যে পরিমাণে স্পেস আর্ন করছে সেটা সেটা পাওয়ারে রাখছে এবং বাড়তি কিছু স্টিম পাওয়ার আপ করছে সেটাও পাওয়ার আপ করার পর ডেলিগেশন করছে যার কারণে সে একটু বেশি আর্ন করতেছে তো এরকম প্রত্যেক সপ্তাহে যদি আর্নিংটা বাড়তে থাকে তাহলে এই যে সাপোর্টের লিমিটেশনের কারণে প্রত্যেকটা পোস্টে সাপোর্ট দেওয়া পসিবল হয় না এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পোস্টে সাপোর্ট পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যদি সেটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ পোস্ট হয় আর সবসময় আমরা যেটা বলি আমাদের জন্য আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন ধন্যবাদ <laughs> যদি আমাদের একটা ফাইনাল একটা আমি যে কথাটা বলছিলাম দেখতে হবে একটা ইনফরমেশন দেবো আমাদের কিন্তু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু কাভারেজে চলে আসছে হোল স্টিমেট যার মানে
for you guys. Right now, chill hobe. Karan Kamala Shundari ka shop opeka kuchse. Aapne dil ke bino don dar jano. Tara ke baba. Ekta kotha bolne nahi. Ebar hobe quiz. Aaj jara quiz participate korbe. Tara easily. Khubi normal hoye the. Kisi dil ki pay jabe. This is your time. Jumon bhai, Ali bhai, and Happy bhai. Welcome to stage. No, no, but sure, why up Naki? A summer condition of the gay. Loud and clear. You should want to ask him gay. I'm ready, yes, I'm ready, yes, I'm ready. 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 I'm Stop like I stop. Time start. I'm sure you go to the DDC. What to the DDC? I shall say, can I go to the SN Shady Good Tour? Go get the SN Happy's Bay. They can talk. By a dollar, do it over a second and income to the upner, the upner life set a little. আচ্ছা আমাদের দ্বিতীয় কোশ্চেন আসছে হাফিজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে হাফিজ ভাইয়ের পক্ষ থেকে প্রথম কোশ্চেন হয়েছে যে কেউ পারে নাই এটা দ্বিতীয় কোশ্চেন টাইম স্টার্ট এবিবি স্কুলে সর্বশেষ ব্যাচে কতজন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে কমপ্লিট করে ভেরিফাইড হয়েছে সবাই মনে করতে কতজন ব্যাচ করেছে And the Shari Kid in Shomoshan, Congratulations, Time start. Thanks, <laughs> 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 
ওখানে গেলে দেখতে পাবেন নতুন কোন মেম্বার যখন জয়েন হয় তখন তার কমিক নম্বরটা দেওয়া হয় नजर रखे सर्वप्रथम <laughs> 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 दादा दादा क्वेश्चन करोर टाइम 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 
Zip away five is team. This is your time. Open your mind. Mr. Rock Mohammed. Conversation. Assalamu alaikum, Bhaiya. What's the question? Nervous, Bhaiya. Nervous, Bhaiya. Kya mon lagte? আসলে আমি মোটামুটি অবাক আবার বলা চলে যে আজকে আমার লাগটা মনে হয় অনেক মানে অনেক বেশি ভালো মানে কি বলবো মানে এত ভালো এত ভালো আজকে শুধু স্টিম আর স্টিম দেখতেছি আর কিছু হে মানে আজকে তো গ্রেট পার্ট আপনি অনেকগুলো সাইজ দিতে গেলেন নাকি জি জি ভাইয়া এজ এ ইউজার হিসেবে আপনি যদি আপনার মতামতটা শেয়ার করতেন অন্যান্য যে সকল র্যান্ডম ইউজারসে আর আপনার মতো যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কোনো অ্যাডভাইস থাকে আসলে আমার মতো যারা আছে আমি বলবো যে मूल्यूल सकल प्रिय
মানে পরিশ্রম দেখে আমি অবাক সেজন্য বলছি আর কি অত্যন্ত উনি অনেক অনেক ইয়ে করেন যারা কাজ পাগল যেত আমি নিজেই কাজ পাগল কাজ পাগল লোক আমার পছন্দ করি মানে যখনই আমরা কোন অ্যাডমিন মডেল টোর আসি সাথে সাথে আমাদেরকে অনলাইনে দেখলে অন্তত একটা কথা বলে দিবেন মানে আমার খুবই ভালো লাগতেছে মানে এই প্রতিযোগিতার বলছে মানে আমি আজকে আট নয় বছর তবে সীতা পাহাড় আসছি তবে সীতা পাহাড় কখনো হয় নাই ছিল মানে মানে চন্দ্রনাথ আমার <laughs> মানে এত সুন্দর 
অতিরিক্ত যে ভিতরে এই কারণে সম্ভব হয়েছে মানে সহজে হার মানে না কিন্তু আপনার যে পোস্টটা ছিল পসিবিলিটি ছিল 
যত কমানো যায় আপনার লেখাগুলো অনেক ভালো ছিল আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম উই লাভ টেক আমরা লেখা ভালোবাসি আমি তো কিছু শুনতে পারলাম না আমার এখানে আমি কি জন্য আমাকে আমি শুনতে পাইনি এটা আমার নেটওয়ার্ক একটা তো ঠিক মতো কাজ করছে না আপনি স্থান অধিকার করেছেন আমাদের প্রতিযোগিতায় এবং সকলের থেকে আলাদা ছিল বিধায় আপনি কিন্তু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন আর আপনার যে এই বয়স এসে বয়স চৌত্রিশ বছর এখনো দেশের যে ধৈর্য যে লেখালেখির চেষ্টা বা যে কাজ শেখার আগ্রহ আমি মনে করি যে আপনার জন্য আরো শুভেচ্ছা রইল এবং আপনি ভালো করুন আপনার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করছি এবং আপনার কাছে চলে যাবে
আমি চেক করি 
डे शुरू कर ल तो दिन देखी तुम तू मन पड़े तब मुख खानी स्तर मुखरे मम आज तबु तो छाय पड़े रानी कत दिन कत दिन देखी तुम कत दिन तुम नये तबु हृदय जे गे जे गे जब दूरे चले जा माधवी दीप ने भराते नीद नही दूटी आखी फादे प्रेम से जे मरी चिकाह जीवने मानी कत कत दिन देखी तुम थैंक यू भैया थैंक यू सो मच लिमन भाई आसले आपने कविता गाँव 
বলছেন তাদের কাছে সোজা ওয়ালেটে পৌঁছে যাবে টেনশন হওয়ার কিছু নাই এবার যার নাম ডাকবো শিফা ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম শিফা ম্যাডাম কেমন আছেন শুরু করছি কবিতার নাম হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছবি একান্ত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে উঠি প্রিয়জনের নিবিশ সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় নীরব নিঃশব্দ মুহূর্ত গুলো এগিয়ে চলে ধীরে অলস মনোথর গতিতে পরাজিত মন আচমকা অকারণ গুমরে উঠে স্মৃতির পাতা উল্টে যায় কিছু কথা কিছু প্রতিশ্রুতি কিছু আশার বাণী আর সোনালী দিনগুলো ভেসে ওঠে পাখির পাতায় অবরোধ মন দিশে হারা তখন বেদনার রং ভুলে যেতে চায় চাই সঙ্গী এবং সঙ্গ কিন্তু হায় ব্যর্থ প্রয়াসে মন ছেয়ে যায় থাক আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন বাহিরের ছায়া তাতে না পড়ুক বোবাশূন্যতার মাঝে যখন ক্লান্ত হব তখন আমার প্রেম সারা দেবে নিভৃতে ব্যাকুল সেই মুহূর্তে প্রিয়জনের নিবিশ সান্নিধ্য যদি নাই বা ঘটে দুঃখ পাব না ভাবনার পাখনা মেলে হারিয়ে যাব শুধু রতিতে আলো ছায়ায় সবুজ পাতায় মায়ায় জড়ানো বিগত ভালোবাসার সুকুঞ্জে সেটা হয়তো কিছু পাবো হয়তো পাবো না তাতে কি আমি সুখী আমি সসুখী হব সুখী ফিরে যাব প্রভাতের ফুল কুড়ানোর দিনে ফিরে যাব নিঝুম উধাস অলস দুপুরে ফিরে যাব বিষণ্ন গধুলির মায়াময় প্রহরে ফিরে যাব নির্জন বাতায়ন রাতের গভীরে খালি হাতে ফিরব না আমি চারিদিকে এত একাকিত্ব অবহেলা অপমান সেগুলো তো বুক পেতে নিতে পারি না নিঃসংকোচে নির্ভয়ে নিভৃতে কেউ বাধা দেবে না তাতে এত কিছু যা চারপাশে আছে কে বলে সে নিঃসঙ্গ না আমিও নিঃসঙ্গ নই আমার আশেপাশের রূপালি পর্দায় খুঁজে দেখব আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি ধন্যবাদ সবাইকে গলাতে কলসি বেঁধে জমু যাতে যাও কোথায় পাবো হার কলসি কোথায় পাব দরি তুমি হত মুন্নারাধে আমি দুবা মরি সর্বত মঙ্গল রাধে বিনোদিনী দায় বৃন্দাবনের বংশী ধারে ঠাকুর কানাই একলা রাধে জল ভরিতে যমুনাতে যায় পেছন থেকে কৃষ্ণ তখন আরে আরে চায় জল ভর জল ভর রাধে ভগোয়ালের কি কলস আমার পূর্ণ কর রাধে বিনোদী কালো মানিক হাত পেতেছে চাতরিতে চায় বামন কি আর হাত বাড়ালে চাঁদের দেখা পায় কালো কালো করিস নালো ভগোয়ালের ঝি আমার বিধাতা গড়েছে কালো আমি করব কি এক কালো যমুনা জল সর্ব প্রাণে খায় আর এক কালো আমি কৃষ্ণ সকল রাধে আপনি কেমন আছেন আপনি এত ইরেগুলার কেন বলেন 
আসলে একটু ব্যাংকে একটু চাপ পড়ছে তো একটু ব্যস্ত থাকতে হয় বেশি আসলে সময় হয়ে ওঠে না বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ি সারাদিন একটু রমজান মাস ছিল তো আর রমজান মাসে একটু কম গেছে চাপ তো সবার জীবনে আছে আপনার ব্যাংকে চাপ আমার চেম্বারে চাপ কারো অফিসে চাপ কারো হসপিটালে চাপ কারো বিভিন্ন জায়গায় চাপ তারপর চেষ্টা করেন একটু লেখালেখি করার জন্য লেখালেখিটা তো আমাদের নেশা ওকে আমরা আজকে কি শুনছি আপনার কাছ থেকে আজকে একটা পোলিং এ দিগাবো অবশ্যই তো নাই আর নাই বাদাম তুইলা কোন দূরে যাও চলে গাত শিল্পী আব্বাস এর জন্য ওকে শুরু করছি নায়ের বাদাম তুন্দুরে যাও চইলা কুন্দুরে যাও চিলা নাই নায়ের বাদাম কুন্দুরে যাও চাই হাটির দেশ দাও যদি তুমি ইজল তলির হাটে তাই আমার ভাই জানে থাকে আমার কথা কইও তাকে হ্যাঁ আমার ভাই জানে থাকে আমার কথা কইও তাকে মইলাম ভিকি জইলা বন্ধুরে যাও চইলা বনের আগুন দেখতে পারে মনের আগুন তুই রাখে বনের আগুন দেখতে পারে মনের তুই ভিকি ভিকি কুন্দুরে যাও চইলা নাই নাইর বাদাম ফুলা কুন্দুরে যাও চইলা অচেনা সায়রের মাঝি সে কথা যাও বইলা কুন্দুরে যাও চইলা নাই নাইর বাদাম তুইলা কুন্দুরে যাও আচ্ছা আপনাদেরকে একটা আমি কথা বলি যদি এটা পুরাতন কথা তাও আমি খুব শর্টলি বলছি আপনারা যারা অনেকেই মনে করেন যে আমি খুব চালাক 
তাদেরকে বলবো একটা কথা যেখানে সব প্রফেশনের লোক আছে সব প্রফেশন কোন প্রফেশন আপনার লোক চাচ্ছেন তো আই থিঙ্ক আপনি যদি মনে করেন যে আমি একটু অ্যাড ইউজ করবো এই প্রফেশন নিয়ে হয়তো লিখবো কেউ হয়তো কিছু জানে না তাহলে মনে করব ইউ আর রং তো থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখি ভাই আমরা চাই যে আপনার দ্রুত হচ্ছে ব্যবসা কেটে উঠুক এবং আপনি আবারও আমাদের মাঝে আবারও আগের মতো করে ফিরে আসুন এই কামনাই করব এবং আপনার গান অনেক সুন্দর ছিল এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে চলে যাবে জুসি গিফট এবার আমরা চলে যাবো সাথী ম্যাডামের কাছে স্বরচিত কবিতা ফিরে এসো বাবা নববার্তা নিয়ে যখন এলো আজ রাইল ভাঙছে পাঁজর ভাঙছে সেরা ভাঙছে চিরবন্ধন অশ্রুর বন্যায় নেই মনে অন্যায় ভাবছে শুধু ওপারের মঙ্গল শুদ্ধ এতিম পৃথিহীনা ছোট্ট কন্যাটি কাসনের সাজে সাজবে ভাবা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি ফিরে এসো এসো বাবা শুনছো আমার ডাক শুনছে না আর বাবা আমার হয়ে আছে লাশ পরে আছে দেহটা নেই নিঃশ্বাস কবর সাজাতে ব্যস্ত সবাই করছে ছুটো ছুটি আপন ছোটের কেঁদে সবাই করছে লুটো লুটি বাঘ বাবা ভাবছে এখন পরিবারের কথা মধুময় স্মৃতি ফরা বউকে দিলাম ব্যথা বড় মেয়েকে ডেকেছি মা ছেলেদেরকে বাবা ছোট্ট মেয়েটি কোমল কণ্ঠে ডাকতো আমায় বাবা এত প্রিয় ছিল সবাই সবার দুষ্টবি সবাই আমার আপন ছিল পর হলাম আমি এই পৃথিবীর আলো বাতাস দিল আমায় ফাঁকি যাচ্ছে না কেউ সঙ্গে আমার দুঃখ কোথায় রাখি শত কষ্টেও ছেলেরা যখন কাঁধে নিল তুলে ভাবছি তখন বাবা তোরা যাচ্ছ আমায় ভুলে জানাজার সামনে যখন আছি আমি শুয়ে কাতারে কাতারে সবাই আছে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক পরেই যখন আমি সমাধির বুকে লাই লাহা ইল্লাহু ছিল সবার মুখে বাঁশের বেড়া দিয়ে যখন ঢেকে আমায় দিলে আল্লাহ এই পরকালে ছোট্ট মেটি চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে বলে বাবা ও বাবা তুমি কোথায় গেলে চলে ফিরে এসো এসো বাবা কোলে নাও তুলে এতিম হাওয়ার জ্বালাটা যেতে চাই ভুলে ফিরে এসো এসো বাবা কোলে নাও তুলে এতিম হওয়ার জ্বালাটা যেতে চাই ভুলে ধন্যবাদ সকলকে আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী মিস্টার নজরুল ভাই দিস ইজ ইউর টাইম Hello Mr. Nozrul, this is your time. Assalamu alaikum. Loud and clear. I'm going to say something about the line. I'm going to say something about the line. I'm going to say something about the line. নিষ্ঠুর অপেক্ষা লিখেছি আমি এই দেম নজরুল ইসলাম কবিতাটি পোস্ট করব একটু পরে লেখা চলছে আর কি অনেক বেলা চলে গিয়াছে হয়তো একটু দেরিতে হবে দেখা একটু পরেই নামবে সন্ধ্যা জায়গাটাও হতে চলেছে ফাঁকা 
আশেপাশে যারাও রয়েছে তারা হাঁটছে বাড়ি পানে পাখিদের কলতান ভেসেও আসতে শুরু করেছে কানে সূর্যটা এখন ছুটছে দিগন্ত পানে পেয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে মোটা হচ্ছে প্রেমিকার গলার স্বর আর কত দেরি আদু আসবে কিনা প্রেমিকা এখন ভাবে মনে মন সন্ধ্যা তো এখনই নামবে আমি করিব কি এখন সূর্যটা এখন দিগন্তের কাছে ঘুম পেয়েছে বেশি তার প্রেমিকা এখন যাবে চলে সূর্যটা ডুবেছে নেমেছে আধার এইটুকুই থ্যাংক ইউ সো মাচ নজরুল ভাই অনেক সুন্দর কবিতা বলেছেন আমরা চলে যাব এবার গুগল ম্যানের কাছে গুগল ম্যান রাজু আহমেদ দিস ইজ ইউর টাইম হ্যালো মিস্টার গুগল ম্যান রাজু আহমেদ দিস ইজ ইউর টাইম হাতে রেখে হাতে ছুয়ে দিয়ে আঙুলে আঙুল দেখতে পারো কিছু আদুরে সকাল হতে পারে এ পথের শুরু নিয়ে যাবে আমাদের অজানায় তুমি আমি আমাদের পৃথিবী সাজিয়ে নেব এক ভালোবাসায় ভালোবাসি বলে দাও আমায় বলে দাও হ্যাঁ সব কবুল তুমি শুধু আমারই হবে যদি কর মিষ্টি এ ভুল হাতে হাতে রাখতে পারো সন্ধি আঙুলে আঙুল ভালোবাসা বাড়াতে আরো হৃদয় ভীষণ ব্যাকুল खबर तुम लिखाना तो मुझे যেতে পারে ও পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে মুছবে না কোনো দিন হৃদয়ে লেখা না ভালোবাসি আমি যারে পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ও পাথরে লেখা না হয়তো মুছে 
যেতে পারে পাহাড়ের কান্না ঝর্ণা হয়ে সাগরের সাথে মিশে হৃদয়ের কান্না কেউ তো দেখে না হৃদয়ের মাঝে জমে রয় যতনে গরাম হারিয়েছে কখন গুপ্ত চোরা বালু চরে পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ও পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে আকাশে জমানো কত না কষ্ট বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে মাটিতে অচেনা ঝরে সে করেছে নষ্ট ভেঙেছে মন আঘাতে বিরহের সচায় পরে আছি আমি নিঃস হলাম চিরতরে পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ও পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ও মুছবে না কোনো দিন হৃদয়ে লেখা না ভালোবাসি আমি যারে পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ও পাথরে লেখা না হয়তো মুছে যেতে পারে ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ শান্তা ম্যাডাম আজকে আপনার মাধ্যমে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে পরবর্তী দিনে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেয়ার করবে আমারও পড়ানো যাহা যায় এই গানটা যে শেয়ার করবে তাকে আমার পক্ষ থেকে ফাইভ স্টিং পুরস্কার প্রদান করা হবে কারণ দাদা আজকে শুরুতেই আমি যখন গুনগুন করছিলাম তখন দাদা আমার কাছে এই গানটা শুনতে চেয়েছিল বা দুঃখের বিষয়ে আমি তাকে পুরোটা শোনাতে পারিনি তো নেক্সট টাইম যে শেয়ার করবে তাকে আমার পক্ষ থেকে ফাইভ স্টিং আজকে না পরের দিন ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট আমরা যাবো আলমগীর কবিদের কাছে আচ্ছা আমরা নামটা স্কিপ করে গেলাম কারণ সম্ভবত উনি নেই আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগী রীতা ম্যাডাম দিস ইজ ইউর টাইম ফাইনালি ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া আমি একটা গান করব আজকে সবাই বিরহের গান করতেছে আমি একটা বিরহের গান আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক ভাইয়া যেতে চাই কাউকে ধরে রাখা যায় মন ঝুটলে তাকে আর ফেরানো যায় না আমাকে বলে যদি সুখে থাকা যায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় যেতে চাইলে কাউকে 
ধরে রাখা যায় না মন ছুটলে তাকে আর ফেরানো যায় না আমাকে বলে যদি সুখে থাকা যায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বিদাতার নিয়মে ঘুরছে বাক্য চাকা সে নিয়মে হতে পারে ফাঁকা বিধাতার নিয়মে ঘুরছে বাক্য চাকা সে নিয়মে হৃদয় হতে পারে ফাঁকা যদি অন্যের ছবি থাকে বাবনাই বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় হাজার বছর পাশে থেকে আর লাভ কি না হলে মনে ঘর বাদা যায় কি হাজার বছর থেকে আর লাভ কি না হলে মনে পিল ঘর বাদা যায় কি পরে আছে দুটি মন দুই মোহনাই বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় বন্ধু তোমাকে জানাই বিদায় ধন্যবাদ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ রিতা ফাড়ান আমি জানি না আমি জানি না সবার ভিতরে এত কেন বিরহ বা বিরহ কাজ করতে আই ডোন্ট নো হাফিজ হয়েও সেম টেক্স করছিল আপনাদের যদি কোন বলার থাকে ডিরেক্ট টিকিট কাটবেন এবং টিকিট সবাই দেখে আমাদের সকল অ্যাডমিন সকল মডারেটর তো আপনার উত্তর সেখানে পেয়ে যাবেন অনেকে রিকোয়েস্ট করে অনেক কিছু করে প্রশ্ন দেখি প্রথম প্রশ্ন কে করে হ্যালো আমার মাইক কিন্তু আপনাদের জন্য ওপেন আছে আমরা সঙ্গে থাকবো দশ মিনিট এবং দশ মিনিট আপনাদের প্রশ্ন সংগ্রহ করব যদি কারো কোনো প্রশ্ন বলার থাকে ডেফিনেটলি আপনাদের মাইক ওপেন করবেন এবং আমাদের সঙ্গে আপনার প্রশ্ন শেয়ার করবেন আমরা আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য রাজি আছি এনিবডি হেয়ার আমি আছি আমি ও সরি দাদা থ্যাংক ইউ সো মাছ অনেকদিন যাবতি এটা বন্ধ আছে হ্যাঁ এখন আমি এটা নতুন করে চালু করতে চাচ্ছি যে প্রতি মাসের আমি কিছু কন্টেস্ট দেবো আর কি সেটা আমি মানে আমার কন্টেস্ট একটু অন্যরকম হবে কোন কন্টেস্টে তারপরেও বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক সময় হতে পারে যে হয়তো দুজন বা তিনজনের পোস্ট এত ভালো যে আহ তিনজনকেই প্রথম করা হলো এরকম হতে পারে কিন্তু সাধারণত একটাই প্রাইজ থাকবে এটা হচ্ছে আলাদা কন্টেস্ট অর্থাৎ আপনারা যে কন্টেস্ট টা হোস্ট করে থাকেন তার সাথে এটার মিল নেই 
কারণ এটা যেমন প্রতি মাসে একটা বা দুটো কন্টেস্ট আমি দেব কোনো কন্টেস্ট হবে ডিওয়াই কন্টেস্ট কোনোটা আর্ট কন্টেস্ট কোনোটা কবিতা লেখার কন্টেস্ট কোনোটা রেসিপি কন্টেস্ট কোনোটা গল্প লেখার কন্টেস্ট এরকম থাকবে যেখানে প্রাইস পুলটা থাকবে অনেক ধরুন স্টিম প্রাইস থাকবে দুশো থেকে পাঁচশোর মতো মতো যেখানে মানে যে একবে সে অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবে কিন্তু এটা মাসে হয়তো একটা বা দুটো কন্টেস্ট দেবো আর কি ইউনিক কন্টেস্ট এটা আপনারা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে এখানে ইউজারদের এই ব্যাপারে কোনো মতামত থাকলে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যদি কারো কোন কোয়েশন থাকে দাদার এই ব্যাপারে দাদার এই কন্টেস্ট মানে ইউনিক কন্টেস্ট কারণ প্রিভিয়াস টাইমে ইলিশের কন্টেস্ট দেওয়া হয়েছিল ওয়ান থাউজেন্ড ডলার মানে আশি হাজার টাকা তো যদি কারো কোন প্রশ্ন থাকে একদম স্বেচ্ছায় মাইকটা ওপেন করুন এবং বলে ফেলুন আর আমি একটা জিনিস বলি ডিওয়াই মানে হচ্ছে ডিআইওয়াই মানে ডু ইট ফর ইউর সেলফ যেটা আপনি নিজের জন্য করেন সেটা হতে পারে হ্যান্ড পেইন্টিং সেটা হতে পারে লাইক অফ আপনার রেসিপি সেটা হতে পারে ক্র্যাফ্ট কাটিং হোয়াট এভার তো যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্ন নিতে রাজি আছি কারণ দাদা এত বড় একটা প্রাইস কোল করেছে माइक ओपन तो कैम लगे सबाई ছোট গল্প যদি দাদা কম্পিটিশনে দেয় তাহলে নতুন করে সবাই আবার ছোট গল্প নিয়ে লিখবে যে যেমনটা পারো তার মানে নতুন করে চিন্তা করতে হবে নতুন করে সৃষ্টি করা এটা আমার কাছে অনেক বেটার লেগেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দাদাকে এত চমৎকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এত বড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমরা ধন্য হব নিজেকে ধন্য মনে করব প্রাপ্তি পরে সুস্বাগতম জানাচ্ছি বাবুর এই উদ্যোগকে দাদার কন্টেস্ট হবে কি টাইপের উপর সেটা কিন্তু দাদা নিজে মুখে বলছে এবং তারপরেও যদি কোনো কিছু জানার থাকে ডেফিনেটলি টিকিট কাটতে পারেন বা হচ্ছে আইডিয়াস অ্যান্ড ফিডব্যাকেও আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আমরা সব জায়গা থেকে মতামত গ্রহণ করব আর যদি কেউ লাইভলি এখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান সেটাও আপনারা বলতে পারেন আমি অনেকদিন ধরে ভালো ভাবে কাজ করছি প্রথম প্রথম হয়তো একটু খারাপ ছিল তো আপনারা যে যে নির্দেশনা গুলো দিয়ে মানে আমার একটু ঘাটতি ছিল ওইগুলো করার চেষ্টা করেছি এখন আজকে আমি ছিলাম মনে হয় আরিফ ভাইয়ার আন্ডারে তো ভাইয়ার কথা অনুযায়ী বুঝলাম যে আমার পোস্টে কমেন্টে এঙ্গেজমেন্টে কোথাও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ভাইয়া আমি কেন সুপার এক্টিভ লিস্টে উঠতে পারছি না যদি একটু আমাকে কিছু পরামর্শ দিতেন এটা ডেফিনেটলি আপনাকে জানতে হলে আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে আর তার আগে আমাদের স্লটটা কিন্তু সীমিত এটাও আপনাকে বুঝতে হবে হয়তো আপনার আপনি যে যার আন্ডারে ছিলেন আপনার যে সঙ্গে যে সহকর্মীগুলো ছিল তারা কেমন কাজ করছে তাদের সঙ্গে নিজেকে যাচ করুন আমি যেটা বরাবর বলি আমার আন্ডারে যারা থাকে তাদের যারা এই ধরনের কোয়েশ্চেন করে তাদেরকে বলি কেউ তো আমার এখানে পরিচিত না কেউ আমার পরিচিত বলেন সেটা তো না এখন আমরা শুধু এটাই বলি যে আপনার সঙ্গে যারা আছে 
তাদের কাজগুলো কেমন হচ্ছে সেটা একটু ফোকাস করুন তারা কেন বারবার টায়ারে থাকছে তারাই কেন থাকছে তারা তো আমাদের কেউ না আমাদের কেউ না তাদের কাজ দেখেন তাদের কাজের সঙ্গে নিজেকে কম্পেয়ার করেন আমরা হ্যালো কে বলছেন আমাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত দাদা আছে সঙ্গে আমাদের একদিন মডারেটর সবাই আছে এবং আপনারা আছেন যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে দুই মিনিটের মধ্যে জলদি করে ফেলুন আপনাদের কোশ্চেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছি ওকে লাউড এন্ড ক্লিয়ার আপনার নাম এটা হলো আমরা যে হ্যাং আউটে যে হ্যাঁ আপনার নাম বুঝতে পারি আমার নাম এস সিদ্দিকী ও হ্যাঁ এস সিদ্দিকী ভাই বলেন আমরা যে হ্যাং আউটে যে বিনোদন অনুষ্ঠানটা আমি মনে করি এটার মধ্যে যদি যে প্রতিদিনের জন্য একটা বিশেষ আকর্ষণ রাখলে যে যাদের তাদের আমার মনে হয় আর একটু সুন্দর সব প্রতিনিয়ত আমরা আড়াই স্ক্রিন করে দিই প্রত্যেক পার্টিসিপেন্ট কে আজকে হচ্ছে আমরা এখানে দিচ্ছি না আমরা ডিরেক্ট কোয়ালিটি পাঠিয়ে দেব এই কথাটা আমি চলাকালীন বলেছি আর্থিক পুরস্কারের কথা আমি বলতেছি না ভাইয়া জি জি তারপরে আপনার আপনি কিন্তু তখন আমাদের কমিউনিটিতে অনবোর্ড হয়নি হননি এর জন্য আপনার বেশি সহযোগিতা করেছিল আপনার ওয়াইফ আপনি আপনার ওয়াইফ এর মাধ্যমে এখানে কানেক্ট হয়েছেন দেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে দিচ্ছি বিভিন্ন টিপস এর মাধ্যমে দিচ্ছি দাদা বড় বড় রেওয়ার্ড দিচ্ছে তারপরে আমরা কন্টেস্ট এর আয়োজন করছি আর্থিক কোন পুরস্কারের জন্য বা টিপস করি নেই ওইটা মিন করি নাই ভাইয়াঙ্ক জানাবেন আর আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আর যারা আমার দুই ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা বিশ মিনিট যাবত থেকে আমার বাবু ওখানে শুনছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং একটু চেষ্টা করবেন কারণ আমাদের ইন্টারটেনমেন্ট সেগমেন্টটাও খুব লিমিটেড আর আমরা আসলে চাইলেও অনেক কিছু নিতে পারি না কারণ সব বড় ব্যাপার সময় স্বল্পতা থাকে অনেকগুলো সেগমেন্ট থাকে আমাদের এই হচ্ছে ব্যাপার আর তারপরেও যে কথাটা বলবো যারা এতক্ষণ শুনছিলেন আমার কথা এবং আমাদের সকলের কথা শুনেছেন তাদের সবাইকে ওয়েলকাম এবং কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইড যারা আজকে বিভিন্ন সেগমেন্টে জয়ী হয়েছেন বিজয়ী হয়েছেন এবং আশা করি পরবর্তী সময় আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আজকের মতো এখানে বিদায় কে বলছেন হ্যাঁ বলেন কে বলছেন ভাইয়া আমি কিবরিয়া জিরো জিরো ওয়ান হ্যাঁ কিবরিয়া জিরো জিরো ওয়ান ভাই বলুন ভাইয়া বলছিলাম যে টার্গেট ডিসেম্বর সিজন টু যে পারাবিধিতে অংশগ্রহণ আমি এবার করেছিলাম কিন্তু 
রেকশন ভাই আমাকে দশ পার্সেন্ট দিয়েছিল কিন্তু ওখানে দেখলাম আমার পুরস্কারে কোনো নাম নেই আপনি কি রুলস গুলো পড়ছিলেন সবগুলো এখানে মিনিমাম পঞ্চাশ এসপি আপনার থাকতে হবে ওয়ালেটে আর মিনিমাম পঞ্চাশ এসপি পাওয়ার আপ করতে হবে জি ভাইয়া পঞ্চাশ এসপি ছিল তো আমার মোট স্টিম পাওয়ার এখন পাঁচশোর উপরে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি টিকিট ক্রিয়েট করুন আমি দেখতেছি বিষয়টা জি ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ কি দেয়া ভাই আপনার খুব গঠনমূলক একটা প্রশ্ন করার জন্য আই হোপ আপনি গঠনমূলক আনসার পেয়ে যাবেন আর এরই মাঝে আজকের মতো এখানে শেষ করে ফেলছি কারণ অলমোস্ট আমি চব্বিশ মিনিট সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি আর যেহেতু কালকে ফ্রাইডে ফ্রাইডে আমাদের এখানে হলিডে এবং ওপার বাংলাতে হচ্ছে হলিডে হচ্ছে রবিবারে তো যেটাই হোক না কেন আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে সময় কাটাবো ভালো বিষয়গুলো সঙ্গে থাকবো এবং দিন শেষ একটা কথাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানবিক গুণে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করব আর আই থিঙ্ক আমি মনে করি যারা এরকম প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত আছে তারা এই জিনিসগুলো প্রতি ভীষণ সিনসিয়ার এবং ভীষণ সিরিয়াস তো সবাইকে আজকের মতো শুভরাত্রি দেখা হবে পরবর্তী সপ্তাহে আর গত আগামী পর্বে আরো ভিন্ন ভিন্ন মানে লাইক অফ কন্টেস্ট ধন্যবাদ সবাইকে গুড নাইট অল